Hi guys, I wanted to meet Miss Dayan, our nutritionist, and si Chef Chan. Good morning, Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Welcome to our house. Pasok kayo, Pasok Chef. Po. Ganda mo na apron. Ang cute nga yung mga apron. Morning, Chef. Good 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 morning, Chef. Interesting. So, what do we have for uh, breakfast? For breakfast, Chef, uh, we'll, we'll be having our brevelized uh, stir-fried tofu. Okay. With mm. red rice and steamed shrimps. Actually, pwede siyang ano eh. Mm. Pwede siya sa holiday, this holiday season. Mm -hmm. Yeah, bagay siya. From breakfast, for lunch, or dinner, pwede, pwede. Okay, let's talk about yung brevelized. No? Uh, yes. Of course, brevelized is using your different products. Mm -hmm. Mm -hmm. But for this specific dish, uh, what uh, item are we gonna use? Uh, yes, we're gonna use this uh, advanced multi-cooker, the okay. brevel multi -share. Okay, why uh, can you talk about what it, why is it called advanced uh, multi cooker? Cooker. What can it do? Yeah. It can do a stir free risotto. Okay. At the same time it can, it can saute sear. So for mga people who are not really experienced in cooking and you want to do a risotto which is uh, slightly different from cooking re your regular paella or rice. Yes sir. Oh, uh, ano advantage ito? Ang advantage kasi niya usually pag sa risotto, ano eh lagi ka nalagay na stock to stir ka na steam. Yes, uh -huh. With this Breville multi sir. Um Wala nang, hindi mo naman kailangan mag-steer mm -hmm. ng mag-steer, maghalo ng maghalo. So, on its own, kaya na niya. Oh, And so, sa dish na to, this is what we're going to use no, for this uh, shrimp mo. Yes, uh, no sure. Uh, chef, uh, gagawin natin dito ngayon yung para ng ano natin, sear and saute. Ano, sear and saute, saute for this. Okay, uh, so ano ingredients natin? Okay, chef. Simula mo natin ito <laughs> sa tofu natin. For, marinate, for, for its marinade, uh, we're gonna use garlic, ginger, soy sauce, and yeah, the firm tofu. Okay. Actually, firm. we're gonna use also the... Uh, oyster sauce. Let's clarify natin sa mga nanonood, no? You want firm tofu, ah? Not, firm tofu. Uh, no, the, 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 no, the, the, the yung malambot. Yeah, software. malambot. Oh. So, ano yung distinguishing uh, visual na uh, makikita nila sa item na alam nila firm tofu yun? Actually, pag sa mga grocery stores, may yeah. ka naman nila kagay Japanese uh, no, firm mm -hmm. tofu. O, oh, kasi ang dami nang tatanong sa akin, uh, minsan tokwa daw nakalagay, oh. minsan tofu. Ano daw tofu. difference nun? Actually, yung ano niya, yun, Diane, di ba? <laughs> Pagka uh, tofu po kasi, mas uh, hard yung ano niya compared to the tofu. Mm. Minsan may kita mo na lang talaga sa mas texture niya. Mas compact yung ano. Mm -hmm. Okay, okay. Sige, Chef, continue. Okay. So, for our marinade, we're gonna use uh, soy sauce. Tapos, add tayo ng uh, oyster sauce para oyster sauce. a little bit of sweet, sweetness. Pero, pero ano, question ko na, siyempre, mm -hmm. um, or better kunyari sa atin ng mga madaming may sakit like high mm -hmm. blood or kunyari may arthritis garlic it's better we use light soy sauce or yung mga amino acids actually uh, depende naman po yun sa kung ano yung sakit niya yung iba po pwede po kasi gumamit ng soy sauce pero kunyari overall wellness pero yung mm -hmm. history mo mayro kang high blood Hindi po better pwedeng, na iwasan yung... Iwasan po kasi low salt po talagang mga may hypertension. So yung light or you, would you recommend yung mga amino acid uh, talaga? For us po kasi na nutritionist, um, hindi po talaga kami naglalagay pag hypertensive okay. na sila. Or kung prescribe naman ng doctor nila na uh, pwedeng kaunti, uh -oh. pwede naman po. Ah, uh, yes. okay. Nakakalungkot naman. <laughs> Sige, go ahead. So what's happening now? Okay, Chef. Uh, as of the moment, minamarinate natin ng maigi yung tofu natin. Since yung, ano, no, yung tofu natin is uh, medyo open porridge siya, no? Oo. So, mabilis lang naman siyang marinate, no? Pwede, pwede. Mabilis lang talaga. Pero mas, mas kakapit talaga yung lasa if it's marinated overnight. Ah, okay. Mm -hmm. And after marinating, chef, ano ba yung gagawin natin dito? Yung ibang, ay, kasi si shrimp, eh, oh. Ayan. After natin i-marinate yung tofu natin, ito muna, uh, gagawa tayo ng red rice, uh, stir-fried red rice naman. Okay, so we have here your red rice. Red rice, yes. yes. Okay, then the garlic, or green pepper. Red bell pepper, the uh, oil, onion leeks, sesame oil, or chives, and parsley for you know, garnishing. Ah, okay. okay. And our shrimp, shrimp. Of course. Uh, But before we start cooking, I'd like to ask, mm -hmm. no, we have red rice, we yeah. have emperor's rice, black rice, white rice, we have white rice brown, we have mm -hmm. now corn rice, we mm -hmm. have cauliflower rice, yes. right? Yes, um, ano yung difference between, let's talk about red and black. Yeah, sure. Uh -huh. Actually po, with the red rice kasi, um, kung compare mo siya sa black rice, mas more on superfood yung black rice. Okay. Mas marami siyang iron fiber, pero mas mahal. Pero when we, when we talk about kanya, red to black rice, usually uh, calorie content is the same with white, di ba? 
Yes. Ang difference ng chef is ay number one yung nut it's in nutrients. Nut oh. yeah. So it's dense in nutrients, no? Actually, uh, the black rice is denser po. So Mas mabigat siya. You'd yeah. Recommend. Kaya siya tinatawag na royal food. Uh, Ayun, and yung royal din yung presyo. <laughs> yes, <laughs> royal din po yung presyo. presyo. Sige, let's start cooking and then we'll get we'll talk some more in a while, no? Yeah, and sure. discuss oh, sure. this. Great, great. Thanks. All right. Kikai. Yes, oo naman. Siyempre, Monday, meron akong baon ngayon. Naaliw ako, Diego, dito sa binigay ni Doc Sara. Sa diet mo. Ha? Chef kasi yan si Kikai, nagda-diet. Mm -hmm. Pero kumakain ng crackers. Kumakain ng crackers. Kayo, chef. Oh. Actually, okay lang naman na kumain kayo ng... Uh, sa amin kasi, nire-recommend lang namin is mag... Huwag kayong mag-skip ng meal. Pwede naman kumain pa unti-unti. Hindi, sa kanya, Ay, naman ako sa kanya meal, re re meal replacement ang crackers. <laughs> Oh, ito. Oh, di ba? Dahil Monday. Dahil Monday, syempre may baon ako sa inyo. Ito, hmm. silipin natin kung magkano na ba ang ating mga... Alin? Oh, sige, ayan. Yan ang gusto ko, Donye. Ito, silipin natin, ano, Angela, ang ating mga pangunahin bilihin dito sa Galas Market. Good morning, Kuya, at sa lahat ng ating mga kasangbahay na nanunod ngayon. O, di ba, maganda bumaga talaga dyan sa inyo ng to the highest level. And speaking of to the highest level, aba, nagbabalik ulit, o di ba, si Kika. Siyempre, para sa isa na namang episode po ito ng Palengke Price Watch, o di ba. And on this beautiful and lovely morning, ano, nandito po tayo ngayon sa Galas Market. Quezon City. O, diba? At nandito ako ngayon, ano, upang sama-sama po nating suriin kung magkano na ba ang ating mga pangunahing bilihin sa palengke. O, diba? Kaya without further ado, alamin na natin kung magkano na ba ang mga presyo. O, ito mga kasang bahay. O, diba? Simulan natin ang ating inspeksyon, ano, unang-una sa ating mga paboritong mga karne. O, diba? Marami ako niyan sa katawan. Pero ako hindi ako edible, kaya yung mga animals na lang alamin natin, okay? O, ayan, o diba, dito on my uh, background, kasama ko po si Kuya Angel. O diba, hulog ito ng langit, kaya tanungin natin siya. Ayan, Kuya Angel, magkano ba itong pork chop mo per kilo? 190 po per 190. kilo. 190? Eh, yung liempo mo naman, magkano? 210 po. 210 ng liempo. May kasim ka ba? Kasim, 190 po. Yung 190? Nagbahal ba ito? Hindi po. Ganun hindi, 190 pesos okay. per kilo. Ano pa ba, Kuya, ang na-miss out ko? Ano pa ba, pigi, ba dapat? Pige, magkano? 190 din. 190 din? O, yun ang mga kasangbahay. Yan yung ating uh, mga baboy. Ngayon naman, alamin natin kung magkano na ba yung ating mga chicken. Isang buong manok, magkano? 140 po. 140 pesos per kilo. Eh, yung ano naman, chicken breast, magkano? 150 po. 150? Lo, eh, yung legs naman. Yung legs, legs, legs. Legs, 164. 160? Ayan ang mga kasangbahay. Dahil pinaulakan tayo, ano, ng napakahulog ng langit na si Kuya Angel. O, di ba? Siyempre, hindi siya uwi ng luhaan. Dahil bibigyan natin siya ng gift pack mula sa good morning, Kuya! Thank you, Kuya Angel! O, ito mga kasangbahay, siyempre, kung kanina inalam natin ano, kung magkano ang ating mga karne, aba ngayon naman, alamin natin kung magkano na ba ang ating mga favorite na seafood. O, diba? At dahil dyan, ano, kasama ko ang pambato ng mga fish vendor dito. O, diba, ang nag-iisang, si Ate Whitney! Hi, Ate Whitney! Ayan, o, diba, tanungin na natin si Ate Whitney, let's go! Itong mahaba, ano ito? Batalay po. Batalay? Magkano naman ang batalay? 160 po. 160? O, ayan, ito naman ano ito, ate? Galunggong. Galunggong. Batay. Magkano naman yan? 160. 160. Ito naman ito, ano ito? Hasa po. Hasa-hasa. Magkano? Pareho lang po. Pare-pareho. Naku, tama nga. Ang gula ko, mga kasangbay. Meron pa ba akong na-miss out, ate? Meron. Sap-sap tsaka -sap, lang. Ano to? Sap-sap? Magkano yung sap-sap? Pareho-pareho. Pare-pareho na ako. Ayan ang mga kasangbay. Dahil pinaulakan tayo ni ate Whitney, ano, kung magkano ang kanya mga binibenta dito sa market. Siyempre, Bibigyan natin siya ng t-shirt mula sa Good Morning, Kuya! Thank you, ate! Alam niyo mga kasambahay, parang nagugutom na naman ako, di ba? Kahit diet, pagod eh! Ngayon talaga pag in-demand, ano, nako, buti na lang nandito ako sa ano, sa pwesto ni ate, ano to, ni ate Florence, di ba? Para-paraan lang yan. <laughs> Uy, ate Florence, pwede ka ba ma-interview? Pwede ko. Pwede na sa akin, nga, nagutom ako eh. Uy, ano to? per kilo? 50 po per 50. kilo. 50? Ate, magkano per kilo itong lansones, ate? 60. 60? Itong ano naman, itong ubas, ate? 140. Itong papaya naman, ate? 50 ho, itong po. Yeah, itong mangosti naman, how much, ate? 80. 80? And dahil dyan na ng mga kasangbahay, bibigyan natin si ate Florence ng ano, ng t-shirt, syempre, mula po ito sa Good Morning, Kuya! Thank you, ate! Thank you 
Oh, ayan, dito ko lang ilagay sambal. Ayan, oh, thank you. Oh, ito mga kasambahay, syempre, kung kanina inalam natin ang isda, ang karne, aba, dapat wag natin kakalimutan ng napaka-healthy nating mga gulay. O, oh, di ba, hindi ako healthy. Huwag nyo nang pansinin. Yan ang pansinin. O, oh, ayan, di ba, dahil dyan kasama ko si ate, Benilda. Hi, ate Benilda. Hello. Hello. Uy, ayan, ate Benilda, tatanungin ko magkano per kilo and everything ay yung binibenta. O, oh, ayan. Ano ba ito, ate? Kangkong. Kangkong, magkano per tali? Five. Five pesos per tali. Magkano itong pechay Tagalog? Five. Five. Eh, yung talong naman, magkano? Eighty. Eighty pesos per kilo. kilo. Itong carrots naman, magkano, ate? One twenty. One twenty. O, oh, mga kasangbay. Siyempre, ano, dahil pinuunlakan tayo ni ate Binilda kung magkano ang kanya mga binibenta dito sa palengke. Aba, siyempre, bibigyan natin siya na ang t-shirt mula sa Good Morning. Kuya! Thank you, ate. Thank you. O oh, ayan mga kasangbay, o oh, ngayon alam nyo na kung magkano ang ating mga pangunahing bilhin. Dito po yan sa Galas Market. O oh, di ba pero syempre bago tayo magtapos ano, gusto ko pong pasalamatan na no ang Mother's Club of Santa Mesa. And of course, ang uh, ating kwat ano, maraming salamat po sa paghahawi ng asot pusa. O oh, di ba, yun ang mga nagkakagulo sa akin, hindi tao. <laughs> O, oh, ito pa mga kasangbay, no, syempre, ang buong pamunuan po ng Galas Market. O, di ba, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa aking kagandahan at katawan. O, oh, di ba, on that note, ito po muli si Kikay para sa isa na namang episode ng Palengke Price Watch. At syempre, dito lamang po yan sa Good Morning, Kuya! O, oh, ayan na, alam nyo na kung magkano yung mga pangunahing bilhin oh, ngayon sa palengke. Tamang-tama, Monday, dapat mamili ng maaga. Mm -hmm. Tsaka ano, ang dami nagtaas dahil mm -hmm. nga dito kay Lando. Yes. Pero wait lang, alam nyo ba, meron akong trivia sa inyo. Mm -hmm. Ano yan? Tungkol sa banana. Anong meron banana. sa banana? Banana. Banana. O, oh, alam nyo, klaseng banana ba? Ba? Kahit anong klaseng banana to, Dok, basta banana na dilaw, na gano'n, medyo slant, na dilaw ha. Ano Ito, itong ganun? banana kasi ano, it's a, uh, hindi lang siya masarap, it's also a good source o fiber. Tsaka di pa, Dok, marami itong ano, uh, vitamins and minerals. Tama actually, ba? Actually, potassium. Napakataas ng oh. potassium ng ano, banana. Kaya nga, usually, mga hypokalimic, may hypokalimic patients, pinakakain talaga ng Uy, ako, Dok, ng ha, banana. Uy, ako, Dok, ako, ang, ang dalas ko mag-cramps. Tapos, oh. yun ang ginag ginagamit kong gamot. Banana mm, lang. Oh. Nawala yung cramps mo. Cramps sa legs. Ay, Tsaka, talaga? apart from that, alam mo ba, it can ano, help you avoid depression. Wow! Kasi it's a good source of tryptophan. It's an amino acid yeah. na nakoconvert sa serotonin. Which is a ano, happy Make, mood neurotransmitter. Uh, happy hormones. Night, they have you eat bananas and warm milk to, to sedate your body. Para mm. kakalma. Kakalma ka yun maganda ang tulog mo. Tama yes. si Doc Don. Oo. Oh, okay. Kaya pag medyo bad mood, kain-kain lang ng bananas. Yes. Eat all the bananas you can. Kaya Wala pala, ano, <laughs> yung tatay ko minsan pala gawin sila ng nanay ko. Laging sinasabi, oh honey, here's a banana. Ah, ganun. No, eh, asan ang banana natin dito? Uy, pero wait lang. Saka ito, Dok Sara, ano, tama ba? Oh, may nabasa ako, ako sa internet eh. Itong banana, pag wala akong pera, ano, pag wala akong pera magpa-facial, di ba pwede din ito gawing ano, facial mask? Pero siyempre, hindi naman basta lalagay pa pato mo dyan yung banana, no? <laughs> Kailangan pa minamash tapos alagang badahan. Um, yung ibang mga, ano, um, advocate ng mga ganyan, mga organic, ah... Uh, Organic materials, I mean, mat tama ba term ko? <laughs> Basically, organics, organics, yan ang ginalagay nila. Minsan, nahaluan pa ng yogurt. Pero, may, may magandang serious point si Rina oh, about man. banana. Ano, ano ba yan? yan? Isip-isip ko lang, kaya pala yung mga monkeys sobrang hyperactive sila, di ba? <laughs> <laughs> mga ganun sila, di ba? Malibuli ng saging. Oh, ano ba yung segment natin? Pwede <laughs> tayong umuwi. <laughs> o, oh, ayan na, alam nyo na yung benefits ng banana, kaya bibili lang ako ng banana. Attorney Diego. Attorney Diego. <laughs> Napansin ko, no? <coughs> healthy, healthy Monday tayo, no? Yung mga guests natin, yes. mga topic. Mm. And of course, yung mga food na prepare, na -prepare mm. natin, no? Yes, sir. Is uh, healthy. healthy. So, medyo, we're done with uh, your dish, no? Yes, sir. So, but could you talk us through the procedure para for all those watching us at home? Okay. Okay. Una muna, Chef, ano muna natin, mamarinate natin sa soy sauce. Okay. Oyster sauce, and garlic and ginger. Yung tofu, no? Yung tofu, yes. yan. So, 
Next, and then next. And next natin, uh, susutayin natin sa, sa, ano, sa using the Breville Multichef. Okay. Okay, sutayin natin siya. And add tayo ng red bell pepper flakes. Just so to, what will we sutay in the, uh, the Multichef? Yung tofu na minarinate natin. Okay, okay. 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 So okay. after that, uh, 2 to 3 minutes, set aside muna natin yung tofu. Okay. After natin set aside yung tofu, In the same pan, gamitin ano, doon natin i-crack yung rice, yung red yes. rice natin. Okay. Okay. But but first, ang gagawin muna natin, igigisa natin yung bawang. Mm -hmm. uh, yung leeks, yung ginger. Then saka ano, saka natin ilalagay yung red, yung red rice. And we're using the same pan para yung flavor, no? Oh, flavor pan, layering. Yes. Okay. Tabi. Then after that, saka natin i-add yung stock or tubig. Yes. Then i-activate natin yung Breville Multichef using ano, I-activate natin yung setting niya na rice and steam. Uh -huh. Then, ilalagay natin yung shrimp natin dun sa steaming tray natin. So, synchronized cooking na siya. Ah, okay. So, dun sa mga nagmamadali, it's best na gamitin yung Breville Multichef. Kasi, so, kasi both sasabay mo na linuto, eh, no? Sabay na linuto. And yung flavors, nag-iikot-ikot siya sa yes, loob, eh. Tama. Okay. Yung mga juices nung shrimp, nag-drip down dun sa rice, eh. Perfect. So, yung lasa, yung ano? Lasa. Okay. And then, next, chef? Then, after yun, uh, sa shrimp, siguro mga 8 to 10 minutes lang. Iniwan ko talaga yung shell para hindi mag-dry out yung meat yeah. nung ano. So, uh, for, the, for this uh, 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 multi-chef, yung mm. the shrimp is, you recommend at least 8 to 10 minutes. 8 to 10 minutes. At least 8 to 10 minutes. And then, of course, ayaw natin mag-overcook uh, yung shrimp, no? Because yeah. nagiging ano siya, uh, mushy out. and oh, nag-dry oh. out. Yes. And then, of course, ito na yung uh, ginawa, ginawa mo, ano mm. ni chef? This yeah. is your... Uh, Very healthy dish with yes. brown rice, tofu, and uh, the shrimp, no? Yes, chef. Oh, wonderful. Uh, and I see you you did something else using uh, another Breville item, no? Yan, saktong sakto yun yeah. for uh, breakfast. Or, uh, what, what is that, chef? What did you make for us? That's a uh, Breville iced uh, pork and beans jaffle oh. melt. Wow, oh, Breville yeah. iced pork and beans yeah. truffle ja melt sandwich. Jaffle. Jaffle. Jaffle, ja jaffle melt. Oh. And then you used what uh, item? Yeah, the Breville jaffle uh, maker. Perfect. Okay, oh, yeah. galing. Wow, dami pa na nagagawa na with this. Oh. Of course, hindi pa natatapos yan. Right? We're also going to do uh, another healthy uh, yes, uh, juice. juice. No? Yes, po. What juice are we gonna make today? Actually, we're gonna make po yung Heartful Delight. Mm -hmm. So, pa-partner po natin dahil may red rice tayo, kailangan red din yung juice natin para healthy yung heart Heartful natin. Heartful Delight. And yes. what... what uh, ingredients do we have here? Uh, meron po tayong sugar beets or yung tinatawag nating remolacha. Yeah. And then, meron din po tayong lemon. Uh -huh. Ayan, para may spike siya. And watermelon. Ang, ang, ang common question sila is, sometimes mm -hmm. when people go to the grocery, mm -hmm. meron, nakikita silang beets lang. Mm -hmm. Tapos meron din sugar beets. Nalilito mm -hmm. sila. Is this a um, uh, mistake sa grocery mismo or may difference? Actually, same lang din naman po kasi sila. Okay. Ayun. And then... Minsan po kasi yung mga grocery talaga, iba-iba na lang din yun ay nakalibel. Marketing ploy na lang. <laughs> Pero ano benefits itong juice? Uh, itong juice po natin, yun nga po, mainly siya, since red juice siya, yeah. it's for your healthy heart naman po. Ah, mm -hmm. okay. And yung beets kasi, no? Uh, ano yung uh, magandang ginagawa ng beets sa katawan? Ayan. Ang magandang ginagawa po ng beets sa katawan natin is nagde-detox siya sa katawan. And then, yung cir uh, circulation po ng blood natin, mas nagiging maganda. Ah, okay. Then, Perfect. Sige, why don't we start na? Show us how this sure. thing works. Ayan. So, uh, turn on lang po natin yung ating Breville Fast Juicer or yung Juice Fountain Max po natin. Okay. Yes. And then, unahin ko lang po yung beets since ito yung may pinaka less water content. Nalagay lang po natin. And then, one whole lemon. No need to peel. No need to peel. Yes po. Okay. Para may kick talaga. No need to cut pan. also. No need to cut po. So, lagay lang. So, pa pati yung nutrients ng balat. Uh, Kasama na. Kasama na. Yes po. Okay. Yung zest niya, no? Yes po. And then, para mas refreshing, ito na yung main ingredient natin. Watermelon. Yes po, watermelon ng ating pakwal. Kahit may buto, okay lang? Yes, okay lang po. Okay. So, dahil may mga bata siguro sa bahay, pwede natin damihan po yung watermelon natin. And ano yung mga other fruits na pwede ilagay sa contraption na ito? Kasi sometimes may mga ibang juicer, may mga limitations eh. Yes po. Ano yung mga pwede dito, mga hindi dapat lagay din? Pwede siya, actually, yung malunggay, tama ako. Uh, yes, pwede naman po tayo maglagay other than fruits, Fruit. veggies po, malunggay, sayote. How about ginger, putting the actual ginger inside? Pwede, pwede po. Pwede pwede po. Instead of lemon po, ginger na. Hindi na kailangang balata, no? Ikata, no? Hindi na kailangang balata. 
hindi na ko basta hugasan niyo. So ang, ang ang ano nito, ang rule of thumb is basta kasha dito. Yes. Pwede ilagay. Yes, what? Exactly. Perfect. Okay. Habang tinatapos yung ano no, anything to promote or ano? Uh, actually uh, you can visit us at our um, office in Balintawak, 1081. And uh, you can also like us in on Facebook, uh, www.revelize.com.ph. And then uh, what time is, is your office open? Actually, sir, ano yun, uh, 9, 9 a.m. Bukas na kami. Bukas And all, all of these products that we are using right now, makikita natin doon. Oo, saktong-sakto. Andun lahat yan. For all the needs na, iba-ibang klase needs, meron doon. Ha? Meron. From yeah. coffee to juicing. Yeah, to so, kitchen. contact number natin is... Uh, number? Ito ba yan? Uh, is it that it? Yes, sir. 3621432 and 412... It's 8735 local 203. Yes. Anything else to promote? Ayan po, um, we invite also everyone na ilike po yung ating Juice on Philippines. Isa po itong juicing community wherein pwede po nilang may share yung kanilang mga recipes, questions nila about juicing, mm -hmm. and kung may gusto sanang i-post na mga experience nila about juicing. Ayan. Yun, great. Thank you very much. And Uh, we hope to see you again next Monday, huh? Yes, sir. Yes, next Monday. We're yeah. looking forward to a healthy Monday. Thank, Thank you, you very much. Thank you, Dinpo. Yes,